Sensi is this is Denzel. So I'm back guys and ganito pa rin ang damit ko. Kasi kakatapos ko lang gumawa ng Shopify video natin about how to start a profitable dropshipping business. So kung gusto nyong i-check yan, I'll just link down in the description box. And for today's video, I'll be sharing with you how to get your first sale on your Shopify. Again guys, this video is sponsored by Shopify. And meron akong 14-day trial na link sa description box ko. Baka gusto nyong i-try yan after ng video na to. So for this video guys, isi-share ko kung paano tayo makakagain para tayo magkakaroon ng first sales natin sa Shopify. I have here 5 tips. Okay? 5 tips lang. Pero I think alam nyo na to pero hindi nyo ganun pinagtutunan ng pansin. And itong 5 tips na rin to guys, magagamit nyo rin to if ever may other businesses kayo. So make sure na magsistay kayo hanggang sa dulo ng video na to. Tip number one, consider offering a discount code. Sino bang may ayaw ng discount code? Sino bang may ayaw ng sale? Or sino bang may ayaw na makakamura sila? Running a discount code, makaka-attract yan ng customer. Alam nyo yun, kapag nakikita nila yung difference na from, mabawa, 500 pesos down to 350, 250, ganyan. Siyempre, more likely, kahit naman ako, may encourage akong bumili niyan. Isang tip pa pala guys, connected dito or connected sa lahat ng to, dapat bilang seller, mag-iisip din tayo as buyer. Kung tayo yung buyer, magiging effective ba sa atin yung mga bagay na to? Tip number two, add your store URL to your personal profiles, katulad ng Facebook, sa Twitter, sa Instagram, sa TikTok, yung mga bio nyo dyan. Ilagay nyo sila guys and huwag kayong mahiya or mag-hesitate na i-share yung business nyo. Kasi bakit hindi? Be proud na nag-hustle kayo, gumagawa kayo ng sarili nyong paraan para magkaroon ng sariling pera. ba? Wala namang masama dito sa pagbibusiness na to guys. Kaya i-share nyo yung mga URLs nyo kasi malay nyo, may kailangan pala yung mga friends nyo, relatives nyo na mga products na meron kayo. Tapos napapansin ko, malaking tulong ang TikTok sa business. For example, nagtitiktok kayo, sinishare nyo yung products nyo dyan, pinapakita nyo, or kahit simpleng sayaw nyo lang, ganyan. Ilagay nyo sila sa bio ng TikTok nyo para at least pag na-curious sila sa profile mo, mapapacheck sila sa, sa bio mo. Tapos ano kaya to? Parang ganyan, ganyan. Siyempre nakaka-intriga kung anong meron dun sa link na yun. Share lang kayo ng share ng URL nyo. Kasi mali nyo naman. Eh, huwag na kayo mahiyang magpashare sa mga friends nyo. Uso na yun ngayon, guys. Tip number three. Ay, tip number three. Don't spam audiences with repetitive low quality promotional messages. Ito guys, yung parang nare-receive natin sa mga emails natin na nasa spam na, na puro 20% off, 50% off. Kahit naman ako, hindi ko naman pinipindot yung mga yun. So, iwasan natin yun na parang bakit lagi na lang nakasale to? Make sure na yung ini-email nyo sa mga audiences nyo or sa mga nagiging customers or prospective customers nyo. Eh, may value and authentic. Kung baga, totoo talaga yung sinasabi nyo. Hindi yung parang bastang promotional na lang hindi lang yung bastang send ka lang ng send, send lang ng send. Kasi mawifeel mo naman na spam lang yan na wala send lang yan ng send, huwag yung pansinin yan. Pero pag na-feel mo na, minsan lang mag-email to ah. Bakit kaya may ganito? Ba't kaya nakasale sila? Ano kaya ang mga products yung nakasale? Ano kaya yung discount code nila? Mako-curious ka rin, diba? Ayan, i-avoid natin na parang i-spam natin sila sa puro promotional messages natin. Tip number four, be active on the right hashtag. So dito guys, naniniwala talaga ako sa hashtag lalo na sa TikTok and sa Instagram. Like, for example, yung nagiging product mo is about ano ba, water bottle. Pwede ka mag hashtag fitness, hashtag body goals, hashtag ano pa ba, hydrated. Basta ganyan guys, hashtag FYP kung nasa TikTok ka para lang maraming viewers or maraming hashtag users yung gumagamit. Mas malaki yung possibility na mas maraming tao yung makakakita ng post mo. Kasi kapag kinilik yung hashtag na yun, maglalabasan, diba? And possible na ang isa sa makikita nila, eh yung product mo. Make sure guys na yung hashtag na ginagamit nyo, eh related din or somehow searchable para sa product nyo. And last tip natin guys, eto dito na kayo feeling ko magbabudget. So yung tip number 5 natin guys is paid advertising. So sinasabi nga nila na spending money to make money. So, dito guys, sa pagraran ng ad, ang advantages dito, eh talagang maraming tao yung makakakita, maraming tao yung possible na bibili ng products nyo. Mas dadami yung engagement kumpara sa wala. Basta alam nyo na yun guys na maraming tao yung makakakita tapos makokontrol nyo rin yon kung anong age bracket yung gusto nyo makakita ng products nyo, anong location. Ayan yung mga advantages nun. Ang disadvantages naman ng pagraran ng ads or ng mga paid advertising is mahal. Kailangan nyo 
ng budget and yung sinasabi ko kanina is possible. Lahat lang possibilities. Possible na kumuha ka ng marami and possible din na gumastos ka lang sa wala. Kaya kailangan din natin kapain pa kung saan talaga nag-grow, kung saan kumikita yung business natin. Yung magiging Shopify store natin. So again guys, kung gusto nyo i-try itong Shopify, nasa description box ko lang yung link and 14 day trial yan. So ayun lang guys for this video. Gagawa na lang ako ng playlist about Shopify videos natin. So kung gusto nyo i-binge watch yan, kung interested kayo about Shopify, so gagawa na lang ako ng playlist para dire-direcho na lang yan. So ayun lang guys, thank you so much for watching and if you reach until the end of the video, comment this emoji. Kung ano ilalagay ko ulit dyan. So, thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe, like this video, and comment down below. I'll see you guys next Saturday, 7pm, as much as possible. Tinatry ko pa rin maging consistent. Kahit na alam kong nagiging inconsistent na naman ako sa pag-upload. Pero guys, sorry kasi busy lang talaga. Second year college student na ako ngayon. And second time na namin. Pero ayun, gusto ko pa kayo isama sa talagang typical na vlogs ko. Sa mga daily vlogs ko katulad noon. So, wait lang talaga guys. Magulo pa ang kwarto ko. Magulo pa ang utak ko. Basta, ibabalik ko rin yung ganong setup ng vlogs ko. So, thank you so much for watching, guys. Um, ano ba sinasabi ko pag outro? Oh my God. Positive heart always sees everything. Face.